தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே நமாண்டவராகி சுகிரிசுவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக திருப்பலி முன்னுரை அன்பிற்குரியவர்களே ஆண்டின் பொது காலம் முப்பத்தி ஒன்றாம் ஞாயிறு வழிபாட்டிற்கு உங்களை அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் கடவுள் அன்பானவர் அன்பே கடவுளாக இருக்கிறார் என எல்லா சமய மரபுகளும் எடை துரைத்தாலும் கடவுளை நம்பும் மக்கள் அனைவரும் கடவுளை அன்பு செய்வது போல தனக்கு அடுத்திருப்பவரையும் ஏன் பகைவரையும் அன்பு செய்ய வேண்டும் என எடுத்துரைப்பது கிறிஸ்துவம் மட்டுமே ஏனெனில் அன்பே கிறிஸ்துவத்தின் அடிப்படையாக அமைகிறது அன்புதான் நம்பிக்கையின் வாழ்வில் நிறைவை தருகிறது நம்முடைய வாழ்விலும் இறை அன்பும் பிறர் அன்பும் சிறந்து விளங்க அருள் வேண்டி இணைவோம் இத்திருப்பலியில் இத்திருப்பலையில் நம்மோடு இணைந்து திருமதி ராணி அவர்களின் குடும்பத்திலே கிறிஸ்துவில் மறைத்த ராஜ் அந்தோணி டோமினிக் சாவியோ இவர்களது ஆண்மை இழைப்பாற்றிக்காக ஜெபிக்கிறார்கள் சுரண்டையை சார்ந்த ஏசே சாமி கேத்தரின் குடும்பத்திற்கு இறைவன் இதுவரை செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் கிறிஸ்துவில் மறைத்த லூர்து அவர்களது பத்தொன்பதாவது ஆண்டு நினைவில் ஆன்ம இழைப்பாற்றிக்காகவும் உருகத்தோடு ஜெபிக்கிறார்கள் சுரண்டை சார்ந்த அற்புத அருளப்பன் மரிய ரூபி மிக்கேல் ஆரோக்கியம்மாள் மாதவுடியான் மரிய நட்சத்திரம் இவர்களது ஆன்ம இழைப்பாற்றிக்காக ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறார்கள் சுரண்டை சார்ந்த ஜஸ்டின் வனிதா குடும்பத்திலே கிறிஸ்துவில் மறித்த வின்சன் ராஜ் அந்தோணி அம்மாள் மரிய அடைக்கலம் மார்கிரீத் மேரி இவர்களது ஆன்ம இழைப்பாற்றிக்காகவும் யாரும் நினையாத ஆன்மாக்களுக்காகவும் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறார்கள் சுரண்டை திருவாளர் ராஜ் சோனியா குடும்பத்திற்கு இறைவன் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் ஜெனி ஜோமரின் கல்வி ஞானத்திலே சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்றும் தொழில் முன்னேற்றத்திற்காகவும் தீய சக்திகளிடமிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என்றும் காணாமல் போன பொருள் கிடைத்ததற்கு நன்றியாகவும் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறார்கள் சேவியர் செவஸ்தி அம்மாள் குடும்ப நன்மைக்காக கிரிசல் மறித்த ஆன்மாக்கள் சூசை அந்தோணி செல்லம்மாள் மகாராஜன் அமல புஷ்பம் லூர்துசாமி அந்தோணி சவரிதாஸ் தொம்மை அந்தோணி அந்தோணி அம்மாள் இவர்களது ஆன்மை இழைப்பாற்றிக்காக ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறார்கள் கிரிசுவில் மறித்த சிங்கராயர் மரியராசம்மாள் விஸ்வாசம் சொர்ணம்மாள் மற்றும் கிரிசுவில் மறித்த அனைத்து ஆன்மாக்களுடைய இழைப்பாற்றிக்காகவும் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறார்கள் சுரண்டை லூர்தராஜன் ரஜிலா குடும்பத்திற்கு இறைவன் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் ஜபிக்ஷா இறை ஞானத்திலும் கல்வியிலும் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்றும் நம்பிக்கையோடு ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறார்கள் சுரண்டை சேவியர் ஜெயா குடும்பத்திற்கு இறைவன் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் நாளை இருபத்தி ஒன்பதாவது திருமண நாளை கொண்டாடுகிற சேவியர் ஜெயா இவர்களை இறைவன் நிறைவாக ஆசிரிதிக்க வேண்டும் என்றும் குடும்பத்தில் அமைதி சமாதானத்தோடு வழி நடத்த வேண்டும் என்றும் குழந்தைகளின் இறை இழைத்தலை ஆண்டவர் ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்றும் படிப்பு நன்மைக்காகவும் தொழில் வளர்ச்சிக்காகவும் நினைத்திருக்கிற நல்ல காரியங்களுக்காகவும் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறார்கள் சுரண்டை ஜெயராணி ஜேம்ஸ் குடும்பத்திற்கு இறைவன் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் கிறிஸ்துவில் மறித்த ஜேம்ஸ் அந்தோணி சவரிமுத்து ஜெஃபின் மேரி ரத்னம்மாள் செபஸ்தியார் ஆபரணம் நுக்கலஸ் டென்சன் ஜோஸ்பின் மற்றும் ஜான்சன் இவர்களது ஆண்மை இழைப்பாற்றிக்காகவும் யாரும் நினையாத ஆன்மாக்களுக்காகவும் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறார்கள் சேர்ந்த மரம் ஜெயஸ்டெல்லா பிரிட்டோ குடும்பத்திற்கு இறைவன் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் உடலுள்ள சுகத்திற்காகவும் சகோதரர் ரெபிண்டோ எதிர்காலம் சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என்றும் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறார்கள் எதிர்ப்பலையிலே யாரும் நினையாத உத்திரிக நிலை ஆன்மாக்களுக்காகவும் சிறப்பான முறையிலே ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறார்கள் அன்றுடைய அன்பு நிறைந்த குழந்தைகளே எதிர்ப்பலையில் நம்மோடு இணைந்து கைத்தாரை சார்ந்த முத்துமாலை அவர்கள் குடும்பத்திற்கு இறைவன் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் நோய் நீங்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவும் சகோதரி பகவதி அவர்களுடைய வேலையை ஆண்டவர் ஆசிர்வதித்து வழி நடத்த வேண்டும் என்பதற்காகவும் நம்பிக்கையோடு ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள் நாமும் இறையொருளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக ஜெபிப்போம் தடையாக இருக்கிற குற்றம் குறைகளை நினைத்து மனவருந்தி மன்னிப்பு கேட்போம் 
என்றும் வாழும் எல்லாமல்ல இறைவா உடல் ஆன்ம வாழ்வு அனைத்திற்கும் ஊற்றும் தொடக்கமும் நீரை இந்த தண்ணீரையும் உப்பையும் புனிதப்படுத்தியல உமை தாழ்மையுடன் வேண்டுகிறாம் இறைவா உப்பு கலந்த இந்த தண்ணீர் தெளிக்கப்படும் இடமெல்லாம் தீயவனது தாக்குதல் அனைத்தும் தோல்வியுறச் செய்வீராக உன் தூய் ஆவியார் உடன் இருந்து எங்களை இடையராது காத்தருள்வாராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோம் கடவுளிலிருந்து நம் பாவங்களிலிருந்து விடுவிப்பார் ஆண்டோருடைய அன்பு இந்த திருவிருந்தில் கலந்து கொள்ளும் தகுதி வரை செய்வதாக
இதைய அமைதியை இறைவாம் உம் நம்பிக்கையாளர்களின் விருப்பங்களை தூண்டி எழுப்புகிறவர் நீரே அதனால் நாங்கள் உம் மீது கொண்ட அன்பினால் என்றும் பற்றி எரிவோமாக ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோம் முதல் வாசக முன்னுரை கட்டளைகள் என்பது கடைபிடிக்கதற்காகவே என்னும் அறநெறி கற்பித்தன்படி கடவுள்தான் தேர்ந்தெடுத்து மக்கள் அனைவரையும் தன்னுடைய கட்டளைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றே விரும்பினார் அவ்வாறு கடைபிடித்தால் மக்கள் வாழ்வடைவார்கள் என்பதே கடவுளின் வாக்குறுதி கடவுளின் கட்டளைகளை கடைபிடித்து நிறைவாழ்வை பெற வேண்டும் என்ற உணர்வுடன் முதல் வாசகத்தை கேட்போம் முதல் வாசகம் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரிடம் அன்பு கூறுவாயாக இனச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஆறு இறை வார்த்தைகள் இரண்டிலிருந்து ஆறு முடிய இனச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஆறு இறை வார்த்தைகள் இரண்டிலிருந்து ஆறு முடிய மோசே மக்களை நோக்கி கூறியது நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளும் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளும் உங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவருக்கு அஞ்சி நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட எல்லா நியமங்களையும் கட்டளைகளையும் உங்கள் வாழ்நாள் எல்லாம் கடைபிடிப்பீர்களாக இதனால் நீங்கள் நெடுநாள் வாழ்வீர்கள் இஸ்ரேலே அவற்றிற்கு செவி கொடு அவற்றை செயல்படுத்த முனைந்திடு அதனால் உன் மூதாதையரின் கடவுளாகிய ஆண்டவர் உனக்கு வாக்களித்தபடி பாலும் தேனும் நிறைந்த நிறைந்து வழியும் நாட்டில் நீ நலம் பல பெற்று மேன்மேலும் பெருகுவாய் இஸ்ரேலே செவி கொடு நம் கடவுளாகிய ஆண்டவர் ஒருவரே ஆண்டவர் உன் முழு இதயத்தோடும் உன் முழு உள்ளத்தோடும் உன் முழு ஆற்றலோடும் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரிடம் அன்பு கூறுவாயாக இன்று நான் உனக்கு கட்டளையிடும் இவ்வார்த்தைகள் உன் உள்ளத்தில் இருக்கட்டும் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு
இரண்டாம் வாசக முன்னுரை யூத சமூகத்தில் முழு அதிகாரமும் பெற்றிருந்தாலும் தலைமை குருக்களால் நிலைத்திருந்து இறை மக்களுக்காக பரிந்து பேச இயலாது காரணம் மனித தலைமை குருக்கள் இறப்பிற்குள்ளாகின்றனர் ஆனால் நம்முடைய ஒப்பற்ற தலைமை குருவாகிய இயேசு கடவுளின் வலப்புறமிருந்து நமக்காக பரிந்து பேசி நமக்கு நிலை வாழ்வை தருகிறார் என எடுத்து சொல்லும் இரண்டாம் வாசகத்தை கேட்போம் இரண்டாம் வாசகம் இவரோ என்றென்றும் நிலைத்திருப்பதால் மாறாத குருத்துவ பணியை பெற்றுள்ளார் எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஏழு இறை திருவசனங்கள் இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி எட்டு முடிய திருத்தூதர் பவுல் எபேரி எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஏழு இறை திருவசனங்கள் இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி எட்டு முடிய சகோதர சகோதரிகளே லேவியர் குலத்தை சார்ந்த குருக்கள் சாவுக்கு ஆளானவர்களாய் இருந்ததால் தம் பணியில் நிலைத்திருக்க முடியவில்லை வேறு பலர் தொடர்ந்து குருக்களாயினர் இவரோ என்றென்றும் நிலைத்திருப்பதால் மாறாத குருத்துவ பணியை பெற்றுள்ளார் ஆதலில் தம் வழியாக கடவுளிடம் வருவோரை அவர் முற்றும் மீட்க வல்லவராயிருக்கின்றார் அவர்களுக்காக பரிந்து பேசுவதற்கென என்றுமே உயிர் வாழ்கிறார் இத்தகைய தலைமை குருவே நமக்கு ஏற்றவராயிருக்கிறார் இவர் தூயவர் கபடற்றவர் மாசற்றவர் பாவிகளிடமிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டு வானங்களுக்கு மேலாக உயர்த்தப்பட்டவர் ஏனைய தலைமை குருக்கள் செய்வது போல முதலில் தம்முடைய பாவங்களுக்காகவும் பின்னர் மக்களுடைய பாவங்களுக்காகவும் இவர் நாள்தோறும் பலி செலுத்த தேவையில்லை ஏனெனில் தம்மை தாமே பலியாக செலுத்தி இதை ஒரே ஒரு முறைக்குள் செய்து முடித்துவிட்டார் திருச்சட்டப்படி வலுவற்ற மனிதர்கள் குருக்களாக ஏற்படுத்தப்படுகிறார்கள் ஆனால் அத்திருச்சட்டத்திற்கு பின்னர் ஆணையிட்டு கூறப்பட்ட வாக்கின் மூலம் என்றென்றும் நிறை உள்ளவரான மகனை குருவாக ஏற்படுத்தப்படுகிறார் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு தந்தையும் அவர் மீது அன்பு கொள்வார் நாங்கள் அவரிடம் வந்து அவருடன் குடிகொள்வோம் என்கிறார் ஆண்டவர் அல்லே அன்பவர்களோடு இருப்பாராக தூயமார்க்கெழுதிய தூய நர் செய்தியிலிருந்து வாசகம் தூயமார்க்கெழுதிய தூய நர் செய்தி பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஆண்டோருடைய வார்த்தைகள் இருபத்தி எட்டு முதல் முப்பத்தி நான்கு முடிய அக்காலத்தில் மறைநூல் அறிஞருள் ஒருவர் ஏசு சது செயர்களுக்கு நன்கு பதில் கூறி கொண்டிருந்ததைக் கண்டு அவரை அணுகி வந்து அனைத்திலும் முதன்மையான கட்டளை எது என்று கேட்டார் அதற்கு இயேசு இஸ்ரேலை கேள் நம் ஆண்டவராகிய கடவுள் ஒருவரே ஆண்டவர் உன் முழு இதயத்தோடும் முழு உள்ளத்தோடும் 
முழு மனத்தோடும் முழு ஆற்றலோடும் உன் ஆண்டவராகிய கடவுளிடம் அன்பு கூறுவாயாக என்பது முதன்மையான கட்டளை உன் மீது நீ அன்பு கூறுவது போல் உனக்கு அடுத்திருப்பவர் மீதும் அன்பு கூறுவாயாக என்பது இரண்டாவது கட்டளை இவற்றை விட மேலான கட்டளை வேறு எதுவும் இல்லை என்றார் அதற்கு மறைநூல் அறிஞர் அவரிடம் நன்று போதகரே கடவுள் ஒருவரே அவரை தவிர வேறொரு கடவுள் இல்லை என்று நீர் கூறியது உண்மையே அவரிடம் முழு இதயத்தோடும் முழு அறிவோடும் முழு ஆற்றலோடும் அன்பு செலுத்துவதும் தன்னிடம் அன்பு கொள்வது போல் அடுத்திருப்பவரிடமும் அன்பு செலுத்துவதும் எரிபலிகளையும் வேறு பலிகளையும் விட மேலானது என்று கூறினார் அவர் அறிவு திறனோடு பதிலளித்ததை கண்ட இயேசு அவரிடம் நீர் இறையாட்சியின் என்று தொலைவில் இல்லை என்றார் அதன்பின் எவரும் அவரிடம் எதையும் கேட்க துணியவில்லை ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு நற்செய்தி வாக்கினால் நம் பாவங்கள் அகல்வனவாக என்று நீர் கூறியது உண்மையே இரையேசுவில் நல்லவர்களே ஆண்டவருடைய அன்பு நிறைந்த குழந்தைகளே த ட்ரூத் என்று சொல்லப்படுகிற சத்தியம் உண்மை என்பது எல்லா இடங்களிலும் நிறைந்து நிற்கின்ற ஒரு மறைபொருளாக உயிர் சக்தியாக இருக்கிறது அதை அன்றாட வாழ்க்கையிலே உணர்வதற்கு யாரெல்லாம் தயாராகிவிட்டார்களோ அவர்களுக்கு அந்த சத்தியம் வேதத்தில் இருக்கிற அந்த சத்தியம் உண்மை தன்னை வெளிப்படுத்துகிறது அந்த உண்மையை அல்லது இவர்கள் உணர்ந்து விடுகிறார்கள் பிரியமானவர்களே இந்த உணர்வு நிலை என்பதுதான் உச்சக்கட்ட நிலை மனிதனுடைய மனத்தின் உச்சக்கட்ட நிலை அறிவு என்பது பொதுவாக எல்லோருக்கும் இருக்கிறது அறிவு என்பது மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது என்பதல்ல விலங்குகள் ஏனையவற்றிற்கும் அறிவு இருக்கிறது அதாவது ஒரு நாய் வீட்டில் வளர்க்கப்படுகிறது அந்த நாயினுடைய ஓனர் வெளியே போயிட்டு வருகிற பொழுது வெளியில் சத்தம் கேட்கிற பொழுதே இந்த நாய் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளே அப்படியே உருண்டுகிட்டு வரும் ஓடி போய் அவர் மீது தன் காலை போட்டு அன்போடு அவரை வரவேற்கும் வெளியிலிருந்து யாராவது வந்தா அவர்களை பார்த்து இந்த நாய் கொலைக்கும் திருடன் வந்துவிட்டான் வேற்றாள் வந்துவிட்டது என்று அது தன்னுடைய சத்தத்தில் வெளிக்காட்டும் இது அறிவில்லையா பிரியமானவர்களே சரி இதாவது ஒரு ஸ்மெல்லு தெரிஞ்சிச்சு சாப்பாடு போட்டாங்க அதனால் அது வந்து ஒரு சின்ன கொஞ்சம் போல் நாலேஜ்னு வச்சுக்குவோம் இந்த அறிவும் அறிவு தான் சரி ஆனாலும் அதை நீங்கள் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை என்றே வைத்துக் கொள்வோம் நன்றாக யோசித்து பாருங்கள் ஒரு தோட்டத்திற்குள் ஒரு மாடு ஒரு நாள் ரோட்டு வழியாக போனது அந்த தோட்டத்திற்குள் நெல் நல்லா பச்சையர்னு இருக்குது பசு பசுன்னு இருக்குது அந்த மாடு இறங்கி அந்த வயலை மேய்ந்து விட்டது நீ யோசித்து பாருங்கள் மறுநாள் போகிறது அப்போதும் உள்ளே இறங்கி அந்த வயலை மேய்ந்து விட்டது இப்போது அந்த வயலினுடைய ஓனர் அங்கே நிற்கிறார் அந்த ஓனர் வேகமாக ஓடியாந்து கம்பு கொண்டு அந்த மாட்டை அடித்து விரட்டிட்டார்னு வச்சுக்கோமே இவன் மூன்றாவது நாளும் இந்த மாடு அந்த பக்கமாக வருகிறது அந்த மாடு அந்த தோட்டத்தில் இறங்கி அந்த பயிரை கடிக்குமா கடிக்குமா கடிக்காதா ஆ அந்த மாடு என்ன செய்யும் அப்படின்னா அப்படி சுற்றி பார்க்கும் அங்கே தோட்டக்காரன் இல்லைன்னா வயலுக்குள்ளே இறங்கும் தோட்டக்காரன் நின்னாம்னா அது பாட்டுக்கு போயிடும் சாதாரண விஷயம் புரியமானவர்களே அறிவு என்பது சிந்திக்கும் தன்மை என்பது ஒன்றை ஒரு தகவலை எடுத்து அந்த தகவலை ப்ராசஸ் செய்து அதை ஒரு நாலேஜாக தகவலை அறிவாக வைத்துக் கொள்ளுதல் என்பது மனிதனுக்கு மட்டுமல்ல எல்லா விலங்குகளுக்கும் இருக்கிறது எனவே தான் இந்த அறிவின் நிலை என்பது எதனுடைய தொடர்ச்சி எதனுடைய உச்சம் என்று பார்த்தால் மனிதன் இதை தாண்டி எதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது நமக்கு புரியும் அதாவது விஞ்ஞானம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று தோன்றியது என்று சொல்லுகிறது விவிலியம் என்ன சொல்லுகிறது ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் தோன்றியது என்று சொல்லுகிறது இது படிநிலையை பற்றி பேசுகிறது விவிலியம் விஞ்ஞானம் பரிமாணம் என்று சொல்லுகிறது சரி இது படிநிலையா பரிமாணமா என்பது விஞ்ஞானத்திற்கும் விவிலியத்திற்குமான ஒரு வகையான அடிப்படை விவாதம் அது நடக்கட்டும் 
என்ன சொல்லுகிறது ஓர் அறிவு இரண்டாவது அறிவாய் மூன்றாவது அறிவாய் நான்காவது அறிவாய் என்று ஒவ்வொரு அறிவாக வந்து இன்றைக்கு ஆறு அறிவு என்று சொல்லப்படுகிற நிலையில் மனிதன் இருக்கிறான் கண்ணுக்குன்னு ஒரு அறிவு இருக்கு அந்த கண்ணு கலரை காட்டும் இது பச்சை இது வெள்ளை இது பொருள் இது பெரிது இது சிறிது அப்படின்னு காட்டும் பிரியமானவர்களே கண்ணால் ஒரு கலரை பார்க்க முடியும் காதால் ஒரு கலரை பார்க்க முடியுமா முடியாது ஆனால் காதுக்கென்று ஒரு அறிவு இருக்கிறது இது ஆபத்தின் சத்தம் இது அமைதியின் சத்தம் இது இந்த விலங்கின் சத்தம் இது பாம்பின் சத்தம் இது பள்ளியின் சத்தம் எனவே இதை கண்டால் ஓட வேண்டும் இதை கண்டால் நிற்க வேண்டும் காது சவுண்டு அப்படிங்கிற ஒரு அறிவை நமக்கு தருகிறது கண்ணு தருகிற கலர் அப்படிங்கிற அறிவை காது தருமா தராது ஆனா காது தருகிற சத்தம் அறிவை கண்ணு தருமா தராது இப்படி ஆறு அறிவுகளும் ஒவ்வொரு அறிவாக நமக்கு வளர்ந்து கொண்டு வருகிறது ஆனால் மனிதர்கள் எதை கொண்டு வாழுகிறார்கள் இந்த கண் என்கின்ற அறிவு சொல்வதா காது சொல்லுகிற தருகிற அறிவை கொண்டா பிரியமானவர்களை இந்த அறிவெல்லாம் படிப்பறிவு கல்வி அறிவு கற்றறிவு என்று நாம் சொல்லுகிறோம் இதுதான் பாட புத்தகம் சொல்லி தருகிறது இதைத்தான் சமூகம் சொல்லி தருகிறது உங்கள் அப்பா அம்மா சொல்லி தருகிறார்கள் ஏன் விவிலியம் சொல்லி தருகிறது எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பூசையில் சாமியார் சொல்லுகிறார் அல்லது தியானம் வைக்கிறோம் ஏனைய எல்லாமே இது இதனுடைய அடிப்படை தான் பிரியமானவர்களை இப்படிப்பட்ட இந்த அறிவு தகவல் என்பது உங்கள் சொத்தாய் மாறவில்லை என்றால் உங்கள் சத்தியமாய் உங்கள் உண்மையாய் உங்கள் வேதமாய் மாறவில்லை என்று சொன்னால் அது பிரயோஜனம் கிடையாது அதனால் உங்களுக்கு புண்ணியம் கிடையாது அது உங்களுக்கு விடுதலையை மீட்பை இறை ஆட்சியை பெற்றுத்தரப்போவதில்லை எனவே இறை ஆட்சியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த விவிலியம் முழுவதையும் மனப்பாடம் செய்தால் பத்தாது கடவுளின் வார்த்தைகள் சட்டங்களை எல்லாம் தெரிந்து வைத்திருந்தால் பத்தாது அதை தெரிந்த என்கின்ற நிலையிலிருந்து அறிந்த என்கின்ற நிலையிலிருந்து உணர்ந்த என்கின்ற உணர்விற்குள் கொண்டு செல்ல வேண்டும் எனவேதான் ஏழாவது ஒரு அறிவு என்று இனி வந்தால் இன்ட்யூஷன் என்று சொல்லுகிறார்கள் உள்ளுணர்வினால் வாழுகிற மனிதர்கள் வருகிற பொழுது இந்த ஆறு அறிவு படைத்த மனிதர்கள் வீழ்த்தப்படுவார்கள் அந்த உள்ளுணர்வினால் எந்த உயிர் இந்த மண்ணில் நிலைத்து நிற்குமோ அந்த உயிர் அடுத்து ஏழாவது அந்த அறிவு என்கின்ற ஒரு சக்தியை பற்றி நிலைத்து நிற்கும் இன்னைக்கும் அதான் உண்மை நம்ம எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அவர்கள் எல்லாம் பலசாலிகள் இல்லை கட் ஃபீலிங் என்று சொல்லப்படுகிற உள்ளுணர்வினால் யார் உந்தப்படுகிறார்களோ அவர்களே வெற்றியின் வீரர்கள் இந்த உலகத்திலையும் எல்லாருக்கும் உழைச்சா முன்னேறலாம்னு தெரியும் எத்தனை பேர் உழைக்கிறாங்க எத்தனை பேர் பாடுபட்டு உழைக்கிறார்கள் எத்தனை பேர் உழைப்பை நம்பிக்கொண்டு உழைக்கிறார்கள் எத்தனை பேர் தங்களை வருத்தி கொண்டு உழைக்கிறார்கள் சரி இலக்கு இருந்தால் லட்சியம் இருந்தால் ஜெயிக்கலாம் என்பது எல்லாருக்கும் தெரிந்த பாடம் மோட்டிவேஷன் கிளாஸ் நாங்கள் போவோம் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு சிரிப்பாக இருக்கும் நாங்கள் மோட்டிவேஷன் கிளாஸ் எடுக்கும்போது அவன் உட்கார்ந்து நக்கல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் என்னடா அப்படின்னா எதுக்கு இல்லை எதுக்கு இந்த மோட்டிவேஷன் எங்களுக்கு ஏன்னா அவன் தெளிவாக இருக்கிறான் மோட்டிவேஷன் இருந்தா ஜெயிக்கலாம்னு எனக்கும் தெரியும் ஆனா மோட்டிவேஷன் இருந்தா மட்டும் பத்தாது சாமி மோட்டிவேஷனுக்கு என்ன வேணும் அதாவது கார் இருந்தா மட்டும் கார் ஓடிடுமா காருக்கு பெட்ரோல் வேண்டாமா பெட்ரோல் ஓடுறது மாதிரி எனக்கு அதுக்கு செலவழிப்பதற்கு உடம்பை நோகுவதற்கு என்னுடைய இன்பங்களை அல்லது நேரங்களை ஒதுக்குவதற்கு தியாகம் செய்வதற்கு நான் தயாராக இருக்கணும் அதுக்கு நான் தயாரா இல்லை நீங்க என்னைய மோட்டிவேட் பண்ணி என்ன போகுது ஏன்னா மோட்டிவேஷன் என்கின்ற பெயரில் சிலர் தகவல்களை இங்க பார் நீ வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் எனவே ஆண்டோருடைய அன்பு நிறைந்த குழந்தைகளே ரொம்ப சின்ன எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும்னா எல்லா வீட்டிலையும் நடக்கிற சம்பவத்தை சொல்கிறேன் தீபாவளி நடந்தது எல்லா வீட்டிலையும் நல்லா பிரியாணி போட்டாச்சு பாயாசம் செஞ்சாச்சு தக தகன்னு வீட்டில் ஸ்வீட் எல்லாம் வாங்கி வச்சாச்சு சந்தோஷமாக உட்கார்ந்து நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க உங்கள் அப்பாவுக்கு சுகர் இருக்குன்னு தெரியும் மாத்திரை போட்டாலும் சுகர் குறையவே இல்லைன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் பிள்ளைங்க உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க உங்கள் அப்பா கேட்குறாரு எனக்கும் ஒரு பாயாசம் கொடு தர மாட்டேன் ஏன் தர மாட்டேன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சுகர் இருக்குது பிரச்சனை ஆகும்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அவர் என்ன சொல்லுவார் கொடு பாயசத்தை சாப்பிட்டுட்டு ஒரு மாத்திரையை போட்டால் சரியாயிரும் கொடு அப்படின்னு சண்டை போடுவார் நீங்கள் வேறு வழி இல்லாமல் கொடுக்குறீங்க குடிக்கலாங்க அது உங்கள் பாடு ஆனால் அந்த சண்டை நடந்து முடிஞ்சிடுது இப்போ அந்த தாத்தா வெளியில் போனவர் உள்ளே வராரு இல்லையே பிரியாணியா அப்படின்னு சாப்பிட்டுட்டு அவரும் கேட்குறாரு எனக்கு ஒரு நம்மளோட பாயாசம் கொடுன்னு இந்த அப்பா இருந்தார்லாம் வீட்டில் அவர் ஏ கொடு 
வயசான காலத்தில் சாப்பிடட்டுமே அப்படின்னு சொல்லுவாரா ஏப்பா உனக்கு சுகர் உச்சத்தில் இருக்குது ஏற்கனவே வயசாயிடுச்சு காலில் புண்ணு வந்தால் ஆற மாண்டக்கு நீங்கள் இந்த பாயாசம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சண்டை போடுவார் இந்த பிள்ளைங்க சொல்லும் ஏப்பா இப்போ தானே நாங்கள் ஓண்டை சண்டை போட்டோம் ஆனால் நீ மாத்திரையை போட்டுக்கலாம்னா உங்கள் அப்பா வேண்டாம் மாத்திரையை போட்டுக்கிடட்டும் எனக்கு ஒன்றுன்னா சரி போயிடும் ஆனால் உனக்கு ஒன்றுனா எனக்கு தாங்குமா எங்கள் அப்பா இயேசுவே நான் என் மேலே வச்சுருக்கிற பாசத்தை விட என் மேலே வச்சுருக்கிற அன்பை விட யார் மேலே தான் பாசம் அன்பு அதிகம் வச்சுருக்கேன் எங்கள் அப்பா அதனால் அவருக்கு நான் பாயாசம் கொடுக்க மாட்டேன் ஆனால் நான் சாப்பிடுவேன் அப்போ உன் பிள்ளை அறிவுங்கிறது தான் மனுஷனுக்கு வேலை செய்கிற விஷயம்னா அறிவு எல்லாருக்கும் தெரியும் என்ன செய்யணும் எது எது எப்படி இருக்குது கடவுள்னா யார் கடவுளின் ஆன்மா என்ன தன்மை என்ன அவர் கொடுத்த கட்டளை என்ன அது எல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால் அதை தாண்டி பிரியமானால் இந்த நற்செய்தி வாசகத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒருவனை ஆண்டவர் இயேசு கண்டு கொண்டார் ஏன்னா இன்னொருத்தை வந்து கேட்பான் ஏசு ஆண்டவரே நான் நிலை வாழ்வை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் உடனே ஆண்டவர் சொல்வார் கட்டளைகளை கடைபிடி அப்படியா சின்ன வயசுலேருந்து இந்த கட்டளையெல்லாம் நான் கடைபிடிச்சேன் தெரியுமா அப்படின்னு உடனே ஏசுநாதர் சொல்வார் தம்பி உனக்கு ஒன்று குறையா இருக்க நீ ஏதோ ஒன்று பண்ணலையே அவன் போயிடுவான் போடா நீ சொன்ன இவருக்கு சொல்லி வேலையை பார்த்துன்னு உடனே ஏசுநாதர் சொல்வார் இதோ இவன் இறை ஆட்சிக்கு நெருக்கமாக இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு ஒருவன் வந்து கேள்வி கேட்குறான் ஆமா இயேசுவே விண்ணரசை பெறணும்னா முதல் கட்டளை இந்த கட்டளைகளை இயேசு சொல்றாரு உடனே அவன் சொல்றான் ஆமா நீங்க சொன்னது உண்மை இந்த வார்த்தை அவன் சொல்றான் இயேசுக்கு அவன் மார்க் போடுறான் ஜீசஸ் யூ ஆர் கரெக்ட் என்ன சொன்னீங்க கடவுள் ஒருவர் தான் பிறரை அன்பு செய்யணும் நம்மள அன்பு செய்யணும் இது எல்லாம் எதை விட பெருசுன்னா எரி வழிகளையும் வேறு பலிகளையும் விட பெருசு அவன் என்ன சொல்றான் ஹோ பலியை விட இது சூப்பர் இல்லை அப்படின்னு உடனே ஏசநாதர் சொல்லுகிறார் ஆ நீ இறையாட்சி நின்று தொலைவில் இல்லை நீ இறையாட்சிக்கு உள்ள வந்துட்ட அந்த ரெண்டு பேரையும் நீங்க ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவனிடம் எது குறைவாக இருந்தது இவனிடம் எது நிறைவாக இருந்தது வெறும் கட்டளைகளை மட்டும் இவர் ஏசநாதர் சொன்ன உடனே இவன் திரும்ப சொல்லல அவன் ஒரு வசனத்தை சேர்க்கறான் பாருங்க ஆமா ஜீசஸ் நீங்க சொல்றது எவ்வளவு உண்மைன்னா இதுக்காகத்தானே எல்லா பாடும் இந்த உண்மையை உணரத்தானே இந்த அறிவை பெறத்தானே இந்த அறிவை என்னுடைய வாழ்வாக்குவதற்காகத்தானே இந்த ஞாயிறு வழிபாடு இந்த கொண்டாட்டம் இந்த பிரசங்கம் இந்த தியானம் இந்த தவக்காலம் இந்த நவம்பர் மாதம் ஆன்மாக்கள் சிந்தனை அல்லது இந்த திருவிழா எல்லா ஆன்மீக கொண்டாட்டங்களும் எதை நோக்கி அன்னைக்கு ஒரு நாள் பாளையங்கோட்டையில் ஒரு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க அழகாக போயிருந்தோம் அப்போ அங்கே உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டே இருந்தோம் ஒரு பத்து பேர் அன்றைக்கி நல்ல ஒரு விழா பிறந்த நாள் விழா அதனால் ஜாலியாக கொண்டாடி கொண்டே இருந்தார்கள் அப்படி போய்கொண்டே இருக்கிற பொழுது அந்த வீட்டிலே ஒரு தாத்தா வயதானவர் உட்கார்ந்துருந்தார் ரொம்ப பண்பாக நல்லா பேசி கொண்டிருக்கிறார் அப்போது அவர் சொன்னார் ஃபாதர் நம்ம பிள்ளைங்கள்ட்ட சொல்லிட்டு போங்க ஃபாதர் கோபம் ஒருத்தருக்கும் குறைய மாட்டேங்கு ஃபாதர் அவர் சொன்ன அழகான வார்த்தையை சொன்னார் ஃபாதர் கோயிலுக்கு போகிறதே எதுக்காக கோபம் குறையணும் வீம்பு குறையணும் அவ்வளோதானே ஃபாதர் அடுத்தவங்க சொன்னால் சரின்னு கேட்டுக்கிடணும் அடுத்தவங்க ஒரு தப்பு பண்ணால் மன்னிச்சிடணும் கோபமும் வீம்பும் போய்விட்டால் அங்கே ஆன்மீகம் மலர்ந்து விடும் அப்படிதானே ஃபாதர் பிரிமானவர்களே ரொம்ப ஞானமான வார்த்தை ஆசீர்வாதமான வார்த்தை நம்முடைய இந்த எல்லா விதமான சட்டங்களும் ஒழுங்குகளும் திருச்சபை கொடுத்திருக்கிற கட்டளைகளும் விவிலியத்தில் இருக்கிற தொடக்க புத்தகம் முதல் திருவழிப்பாட்டு புத்தகம் வரை இருக்கிற எல்லா இறை வார்த்தைகளும் செய்திகளும் ஒன்றைத்தான் சொல்லுகிறது உன்னுடைய உள்ளம் இந்த உண்மையை தெரிதல் என்பதல்ல அறிதல் என்பதல்ல கன்விக்ஷன் அந்த கன்விக்ஷன் உள்ள வந்ததுக்கு ஒன்னே ஒன்னு காரணமா இருந்தா கூட அதுதான் பெரிய விஷயம் அந்த கன்விக்ஷன் வந்துடுச்சுன்னா உங்களை யாரும் அசைக்க முடியாது உங்களை யாரும் வீழ்த்த முடியாது உங்களுக்கு தோல்வி என்பதே இல்லை உங்களுக்கு மரணம் என்பதே இல்லை உங்களுக்கு வலி வேதனை என்பது எதுவும் கிடையாது என்ன கன்விக்ஷன் வேணும் அது நீங்க தான் சொல்லணும் வாழ்வின் மையம் அன்பு அன்பினுடைய வெளிப்பாடு ஆயிரம் லட்சம் கோடி பரிமாணங்கள் ஆனால் உள்ளார்ந்து இருப்பது இந்த உணர்வு அதனால் அன்பை பற்றி எல்லாரும் பேசுவாங்க 
Diaga tu beti, semua orang bersuang ke, semua tu beti, semua orang bersuang ke. Anak, ini ayam bulan garalo, alat ini dah airi bu, yang berdalo, ialah, ada ini tan dia orang nilai kul, nama poh bandung, poh itu mendiri chonal, adu perih asir wadatay perih nerei betarum, nevas orang orang ini mudum orang orang yang alamai wasi pon diani pon, kira yang alchi ini nanti nama tulai bilir ke kuada, ada orang nama saya bandi itu, anda orang solwa dek ketu bintu, am anda orang ni ir solwa tu unmai, an, ini dan mihdu, urdu yodu patu gunter kerai. Nanum, ini dah nahl conviction ager kere. Silway cuman dah betting kereta, orang itu lelaki kan dilihat. Yes, nada ramat tu yang terima silway lengan ucur kro. Abang conviction order rendah. Abang ada ini nambi nara. Adil urud ia agi rendah. Inda silway nahl tan, yang aku meet pun, inda orang itu turut meet pun. Orang itu kat turut kono de. Yang saya silway yang baru, orang satu yang mana hal, anda satu yang tay, nahl unar rende, ulu kuli etu kondo ni rende cuman nahl, yang aku meet pun mudah lagi. Ama, silway vali ata meet pun kadek orang. Silubai yang pada ini dari mana? Apa ini? Orang ramai ni orang, nih orang muncul orang mempesan aku orang orang lagi, anda silubai seperti terinci guno, alat itu ulah orang orang itu guno, apa ini awal sih mula. Silubai seperti nih orang anda ta, orang orang kan gel, irakam begitu yal, orang orang kan gel, bakti begitu yal. Unggul deh ya ulam, abdi ye mai silir tu, yara awdu worte inggi awdu kasta padam bodu. Unggal ayari amal unggal kalgal bodum. Ninggal iya ke padu bodu, unggal aribin nalo, udah visi keno, udah visi senjata, macam kena kyo, apuning kira satatti nalo irkaade. Beru rusia unggal ay ulle irnde, abdi ye move ponno. Adi enna enna badai kuri tu, ala maga diani pom, amen. Kadang kadang deh, nama deh, nambi kiri kiri dulu. Indonesia அன்பி இறேவா, எம் நாட்டை ஆளும் தலைவருளுக்காக மன்றாடிகிறோம். 
எம் நாட்டு தலைவர்கள் மக்களின் மீது அன்பு கொண்டவர்களாக வாழவும் மக்களுக்கான திட்டங்களை முன்னெடுப்பதிலும் மக்களின் வாழ்க்கை நிலை உயர்வதையே இலக்காக கொண்டு செயல்படுவதற்காக இருக்கவும் அரசின் திட்டங்கள் அனைத்து மக்கள் அனைவரையும் முழுவதாக சென்றடைய அருள்தரை இறைவா உண்மை மஞ்சாடுகிறோம் இற அன்பையும் பிற அன்பையும் கச்சி தந்த இறைவா என் பங்கு சமூகத்திற்காக மன்றாடுகின்றோம் என் பங்கு திரு அவையையும் என் பங்கில் உள்ள எல்லா குடும்பங்களையும் ஆசிர்வதி தரலும் அனைவருக்கும் நல்ல உடல் உள்ள சுகமும் அனைவரின் வாழ்விலும் ஆசீரும் அமைதியும் நிலைத்திருக்கவும் அருள் தாரும் மேலும் நாங்கள் அனைவரும் எங்களின் நம்பிக்கை வாழ்வில் இறை அன்பும் பிறர் அன்பும் சிறந்திருக்க அருள் தர இறைவா உண்மை மன்றாடுகின்றோம் அன்பை உங்கள் வாழ்விற்கு அடித்தளமும் ஆணி வேறுமாக இருப்பதாக என்ற புனித பவுலின் வார்த்தைகளுக்கு ஏற்ப சக மனிதரின் மீதான அன்பால் தூண்டப்பட்டு பிறரன்பு பணிகளில் தங்களே இணைத்து கொண்டுள்ள அனைவருக்காகவும் மஞ்சாடுகிறோம் பிறரன்பு பணி செய்ய தேவையான பொருளாதார உதவிகள் அனைத்தும் கிடைக்க பெறவும் பிறரன்பு பணியில் பலரும் ஆர்வம் கொண்டிருக்கவும் அருள் தர இறைவா உண்மை மஞ்சாடுகிறோம் அன்பு இறைவா இறந்தோர் மாதமாகிய இம்மாதத்தில் எங்கள் குடும்பங்களில் வாழ்ந்து மறித்தவர்கள் யாரும் நினையாத ஆன்மாக்கள் மற்றும் தூய்மை பெறும் நிலையில் துன்புறும் ஆன்மாக்கள் அனைவருக்காகவும் மன்றாடுகிறோம் இவர்கள் அனைவர் மீதும் நீரே உமது இரக்கத்தை பொழிந்து பாவங்களை மன்னித்து நித்திய வாழ்வை தந்தருள வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம் நம்ம ஒருவருடைய தனிப்பட்ட தேவைகளையும் ஆண்டோருடைய பாதத்திலே நம்பிக்கையோடு மௌனமாய் ஜபிப்போம் அன்பான கடவுளே நாங்களும் உடைய பிள்ளைகள் இந்த உரிமையோடு உண்மை நோக்கி எழுப்பியிருக்கிற இந்த மன்றாட்டுகளை எல்லாம் எங்கள் ஆண்டவர் ஆகிய கிறிஸ்து வழியாக உண்மை வேண்டுகின்றோம் ஆமே சகோதரிகளே உங்களுடையதும் என்னுடையதுமாக ஒப்புக் கொடுக்கப்படுகின்ற இப்பள்ளி எல்லாம் அல்ல தந்தையாக்கிய இறைவனுக்கு ஏற்படையதாகும்படி மன்றாடுங்கள் இதை அமைதியை இறைவாம் உமது பெயரின் மாட்சிக்காக நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் இப்புனித கொடைகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் இவற்றின் வழியாக நாங்கள் உமது பரிபிறக்கத்திற்கு ஏற்றவர்களாய் வாழ்வோமாக அண்டவராகி அதே கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோம் அண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இதை உங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நம்மறைவனாகி ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே என்றும் வாழும் இறைவா நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது எங்கள் கடமையும் மீட்பிற்குரிய செயலும் ஆகும் ஏனெனில் நீர் எங்களுக்கு மீட்பரை அனுப்பும் அளவிற்கு உலகின் மீது பரிவன்பு கொண்டீர் அவரோ எங்களை போல் இந்த உலகத்தை வாழ்ந்து வெற்றி கொண்டு நீர் உம் திருமகனிடம் செலுத்திய அதே அன்பை எங்கள் மீதும் செலுத்த ஏற்பாடு செய்தார் 
நாங்கள் கீழ்ப்படியாமையால் இழந்த உம்முடைய கொடைகளை அவருடைய கீழ்ப்படிதலால் எங்களுக்கு மீட்டு தந்தார் ஆகவே விண்ணக தூதரோடு இணைந்து போற்று புகழ்ந்து அக்களித்து நாங்கள் பாடுவதாவது அமைதியே இறைவா நேர்மையாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்திற்கும் ஊற்று ஆகவே உம்முடைய தூய ஆவியை பொழிந்து காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்தோ முய் வேண்டுகிறோம் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் ரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உலங்கனைந்து தமை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பெற்று தம் சீடர்களுக்கு அழைத்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என்னுடல் வண்ணமே இரவு விருந்த அருந்தியவின் கிணத்தை எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அழைத்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கை குறிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாத மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறை வருள் ஆகவே ஆண்டவரே நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வதரும் அப்பத்தினையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தினையும் முகப்பு கொடுக்கின்றோம் உன் திரும்ப நின்று ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே மக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய் ஆவியானவர் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உண்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகிறோம் அண்டவரே உலகம் முழுவதும் பரவி இருக்கும் அது அவையை நினைவு கூர்ந்தவர்களும் சிறப்பாக எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்களாய இறந்தோணிச்சாமி மத அன்பின் குழந்தைகள் அனைவரையும் தெய்வீக அன்பினால் நிறைவு பெறச் செய்தருளும் உயிர் தழுவோம் என்கின்ற எதிர்நோக்குடன் இறந்த குறிப்பாக இந்த நவம்பர் மாதம் ஆன்மாக்களுக்கான மாதம் நம்மோடு வாழ்ந்து கிறிஸ்துவுக்குள் இறந்த அனைத்து ஆன்மாக்களையும் நாம் இந்த நேரத்தில் நினைவு கூறுவோம் உறவுகள் சொந்தங்கள் நமக்காக உழைத்தவர்கள் நமது வாழ்வை மேம்படுத்த பாடுபட்டவர்கள் கை தூக்கி விட்டவர்கள் நம்முடைய விசுவாசத்திற்காக உழைத்த நம்முடைய தந்தையர்கள் அருள் சகோதரிகள் 
ஆலய பணியாளர்கள் என் வேனைய நம்பிக்கைகளை இணைந்து வருவதற்காக நமக்கு தோல் கொடுத்த அத்துணை சொந்தங்கள் உறவுகள் இன்னும் அனாதையாய் யாரும் நினையாத ஆன்மாக்களாய் இறந்து விட்டவர்கள் நம்மிடம் தர்மம் பெற்றவர்கள் உதவி பெற்றவர்கள் மாசில்லா ஆன்மாக்கள் அனைத்தையும் உன் திருமுக வழியினுள் ஏற்றுக்கொள்ளும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இறக்கம் ஆயிரும் கடவுளின் கன்னித்தாயான மாட்சிமிக்க மறியால் புனித அப்போசலர் இவ்வுலகில் உமக்கு உகுந்தவராய் இருந்த புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலைவாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உன் திருமகன் ஏசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்து மரமருள உம்மை மன்றாடுகிறோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் ஆட்சியும் என்றென்று உமக்கு புரியதே மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் இணைந்து மகிழ்ந்து விரும்பி ஜபிப்போம் தலமிருந்தவைங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருளவம்மை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போது விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நிலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கிற பெரின்பத்திற்காகவும் மீட்பராயே சுகிரேசுவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு சொல்கிறேன் என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்று உன் திரு தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திருவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி அதற்கு அமைதி மற்றுமே தந்தரல் வீராக என்றென்று வாழ்ந்தாட்சி செய்கின்றவர் நீரே அண்டருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் ஆண்டவர் தருகின்ற அமைதியை மகிழ்ச்சியோடு அறிவித்துக் கொள்வோம் இதோ இறைவனின் செம்மறி இவரே உலகின் பாவங்களை போக்குகின்ற தெய்வம் இந்த தெய்வத்தினுடைய விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிற நாம் அனைவரும் பேர் பெற்றவர்கள்
அனைவரும்வ எல்லாம் வல்ல இறைவன் பெறுபவர்களால் சேவிரபுரம் பங்கு சேவிரபுரத்தில் இருக்கும் தா நாள் உருதுசாமி தாய் ஜெயசீலி இவர்கள் மகன் சேவியர் வினோவுக்கும் சுரண்டை பங்கு சுரண்டையில் இருக்கும் தா நாள் பீட்டர் தாய் விமலா இவர்கள் மகள் வின்சியாவுக்கு திருமணம் இது மூன்றாவது அறிக்கை இத்திருமண அறிக்கை தடை இருந்தால் கண பங்கு தந்தை அவர்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டியது இறை மக்கள் பொறுப்பு இவ்வாறு திருப்பலி அறிவிப்புகள் நான்காம் தேதி திங்கள் காலை ஆறு மணிக்கு பங்கு ஆலயத்தில் திருப்பலி ஐந்தாம் தேதி செவ்வாய் நண்பகல் பதினொன்று முப்பது மணிக்கு நற்கொரணை ஆசி குணமளிக்கும் திருப்பலி தொடர்ந்து ஒவ்வொரு கொண்டு வரப்பட்ட தீர்த்தத்தால் அபிஷேகம் மாலை ஏழு மணிக்கு திரு எண்ணெய் பூசி நற்கருணை ஆசிரியர் தொடர்ந்து குணமளிக்கும் திருப்பலி ஏழாம் தேதி வியாழக்கிழமை அன்று காலை பத்து மணிக்கு பங்கு ஆலயத்தில் திருமண திருப்பலி எட்டாம் தேதி வெள்ளி மாலை ஏழு மணிக்கு பங்கு ஆலயத்தில் திருப்பலி ஒன்பதாம் தேதி சனி காலை ஆறு மணிக்கு பங்கு ஆலயத்திலும் காலை ஏழு மணிக்கு அதிசயபுரத்திலும் திருப்பலி பத்தாம் தேதி ஞாயிறு பொதுக்காலத்தின் முப்பத்தி இரண்டாம் ஞாயிறு அன்று காலை ஏழு பதினைந்துக்கு விகே புதரிலும் காலை ஒன்பது பதினைந்துக்கு பங்கு ஆலயத்திலும் கா மாலை ஏழு மணிக்கு ராஜகோபால பிரியிலும் நியாயிறு திருப்பலி இவ்வாறு நியாயிறு திருப்பலியை சிறப்பு செய்தவர்கள் புனித அந்தோனியார் ஜபக்குழு புனித அந்தோனியார் ஜபக்குழுக்கு நாம் கரவொலி மூலம் நன்றி சொல்லிக்கொள்வோம் வருகிறவாறும் நியாயிறு திருப்பலியை புனித அந்தோனியார் அன்பியம் சிறப்பு செய்வார்கள் வருகிற வாரம் மறைபருப்பு ஞாயிறு கவர் இன்று அன்பிய பொறுப்பாளர்கள் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளவும் அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை காணிக்கையின் போது மறைபரப்பு ஞாயிறு காணிக்கை காணிக்கையாக பெறப்படும் இன்று தங்களது இருபத்தொம்பதாவது திருமண நாள் கொண்டாடும் ஐ சேவியர் ஜெயா அவர்களை ஜெபித்து கரங்கள் தட்டி வாழ்த்துவோமாக அன்னை திரேசா அன்பிய கூட்டமானது ராபிஸ்டன் பாத்திமா இவர்கள் இல்லத்தில் இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு நடைபெறும் உறுப்பினர்கள் தவறாமல் கலந்து கொள்ளவும் ஏழாம் தேதி யாழன் அன்று குழந்தையச அன்பிய கூட்டமானது ஜெரின் ஜெசி இவர்கள் இல்லத்தில் மாலை ஏழு மணிக்கு நடைபெறும் அன்பிய உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தவறாது கலந்து கொள்ளவும் மறைக்கல்வி மாணவர்களுக்கு திரு ஜேம்ஸ் அவர்களுடைய ஆண்மை இழைப்பாட்டு இழைப்பாட்டிற்காக அக்குடும்பத்தாரிலிருந்து இன்று பிஸ்கட் வழங்குகிறார்கள் அந்த குடும்பத்திற்கு நாம் நன்றி சொல்லிக் கொள்வோம் புனித கெலிலேயும் திருவுருவம் இந்த வாரம் எட்டாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மாலை முத்துப்பாண்டி ஜெயமேரி இவர்கள் இல்லத்திலிருந்து ஸ்டீவன் மினோரியா இவர்கள் இல்லத்திற்கு ஜபிப்பதற்காக எடுத்து சட்டப்பள்ள இருக்கிறது இத்திரு நிகழ்வுகளில் புனித கிளேலியா சபை உறுப்பினர்கள் அனைவரும் பக்தியோடு கலந்து கொண்டு புனித கிளேலியா வழியாக இறையர்களை பெற அன்புடன் அழைக்கின்றோம் அறிவிப்பு கிறிஸ்துமஸ் ஜனவரி திருநாள் ஆகியவற்றிற்காக வரி பிரிப்பதற்காக இன்று முதல் அதன் ஊர் பொறுப்பாளர்கள் வருகிறார்கள் அனைவரும் வரி கொடுத்து உதவும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அமணி நகர் ஜென்சன் ரிமினா அவர்கள் குடும்பத்திலிருந்து ஆலயத்திற்கு ரெண்டு மைக் வாங்கி கொடுத்துள்ளார்கள் அவர்களுக்கு நாம் கரவொலி மூலம் நன்றி சொல்லிக்கொள்வோம் அன்பார்ந்தவர்களே கடந்த எட்டு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தமிழ் மாதத்தின் கடைசி செவ்வாய் அன்று புனித அந்தோனியார் ஜப குழுவின் திரு திருப்பணியை தொடர்ந்து அசனோன வழங்கப்பட்டது அதற்காக நன்கொடை வழங்கியவர்கள் ராசப்பா அனிஷா குடும்பத்தினர் இருபத்தாறுகள் அரிசி கொடுத்துள்ளார்கள் ரத்னசாமி ஜெயா குடும்பத்தினர் காய்கறி கொடுத்துள்ளார்கள் மிக்கேல் ஜபமாலை குடும்பத்தினர் சமையல் எண்ணெய் நாலு லிட்டர் பருப்பு நாலு கிலோ கொடுத்துள்ளார்கள் நந்தினி நிரோசா குடும்பத்தினர் ரெண்டு கிலோ பருப்பு கொடுத்துள்ளார்கள் 
அந்தோனியார் பக்தர் ஒரு பாயாச செலவுக்காக ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஒம்பது ரூபாய் கொடுத்துள்ளார்கள் ஸ்டெல்லா மேரி டீச்சர் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துள்ளார்கள் சகாயம் செல்லி குடும்பத்தினர் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துள்ளார்கள் லூல் ராஜன் ரஜிலா குடும்பத்தினர் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துள்ளார்கள் ஏ இளன் சன்ஸ் குடு சன்ஸ் குடும்பத்தினர் இரண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துள்ளார்கள் ஜெகன் சகாயம் குடும்பத்தினர் ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்துள்ளார்கள் லூர்து கோ கோபி நிதியால் ஐநூறு ரூபாய் ஜபஸ்தியன் உதய ஐநூறு ரூபாய் ஸ்டோமிக் ஸ்டெபி ஐநூறு ரூபாய் ராணி ஸ்டோர் குடும்பத்தினர் ஐநூறு ரூபாய் ஜஸ்டின் லாலிட் குடும்பத்தினர் ஐநூறு ரூபாய் தூத்துக்குடி சேசு ராணி குடும்பத்தினர் ஐநூறு ரூபாய் சீமோன் பமிலா ஐநூறு ரூபாய் ராஜம் டீச்சர் ஐநூறு ரூபாய் ஆசிரியர் ஒருவர் அந்தோனிய பக்தர் ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்துள்ளார்கள் கிளச்சுரண்டை அருள் சித்ரா முந்நூறு ரூபாய் லூரு சாமி விஜய் முந்நூறு ரூபாய் சார்ல சமலா இரநூறு ரூபாய் ஜெகன் அக்ஷலியா இரநூறு ரூபாய் ஜேம்ஸ் புஷ்பராஜ் இரநூறு ரூபாய் அந்தோனி ராயப்பன் சகாயம் ஐநூறு ரூபாய் கிளச்சுரண்டை ஆரோக்கியசாமி புனிதா இரநூறு ரூபாய் சேவியர் செபஸ்தி அம்மாள் இரநூறு ரூபாய் ஜேம்ஸ் பாஸ்கலின் இரநூறு ரூபாய் அந்தோனி பிரபாகர் திருவரூர் செல்வி இரநூறு ரூபாய் ஜஸ்டின் டென்சி இரநூறு ரூபாய் அல்போன்ஸ் கிறிஸ்டி இரநூறு ரூபாய் அருள்ராஜ் அல்போன்சா இரநூறு ரூபாய் சத்தியமூர்த்தி பிரியா நூறு ரூபாய் முன் இருப்பு ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி மூணு இந்த மாதம் வந்தது பதினாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பது ரூபாய் செலவு பதினாறாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஏழு ரூபாய் மீதி இருப்பு நாலாயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினைந்து ரூபாய் அன்பார்ந்தவர்களே இந்த மாதம் மறித்த ஆன்மாக்களை நினைத்து அவர்களுக்காக ஜெபிக்கின்ற மாதம் அவர்கள் நம்முடன் வாழ்ந்தபோது நம்ம இது வைத்திருந்த பாசம் அன்பு வழி நடத்துதல் அனைத்தும் நம்மை அவர்களோடு உறவாடிய காலங்களை நினைவு கூர்ந்து வருந்துகின்றோம் அவர்களுக்காக நாம் தினமும் இந்த மாதம் முழுவதும் ஜெபிப்போம் அவர்கள் ஆன்மா ஆண்டவர்கள் நித்தியலை பாற்றி கிடைக்கும் என்பதற்காகவே நாம் தொடர்ந்து ஜெபிப்போம் அதோடு கடந்த வருடத்தில் நாம் அவர்களை நினைத்து பல குடும்பங்கள் ஐந்து கிலோ பத்து கிலோ இருபத்தஞ்சு கிலோ அரிசி கொடுத்தோம் அதில் நாம் பத்து கிலோ அரிசி கொடுக்கும்போது குறைந்தது எண்பது நபர்கள் சாப்பிடுகின்றார்கள் இது நாம் அவர்கள் உண்பதாகவே நினைத்து நாம் அதை கொடுத்தோம் அதே போல இந்த வருடம் உங்களால் முடிந்த அளவு அரிசியாக வாங்கி கொடுங்கள் அதை ஆலயத்தில் நீங்கள் கொடுக்கும்போது எந்தெந்த ஆன்மங்களுக்காக நீங்கள் கொடுக்கின்றீர்களோ அவர்கள் பெயரை எழுதி கொடுங்கள் பங்கு தந்தை அவர்கள் திருப்பலியில் எழுந்தேற்றத்தின் போது ஜெபிப்பார்கள் மறைபரப்பு ஞாயிறு ஸ்டால்கள் அமைத்ததன் மூலம் நன்கொடை வரவு புனித அந்தோனியார் அன்பியம் ரூபாய் ஆயிரத்தி எண்ணூறு புனித மரியண்ணை அன்பியம் ரூபாய் ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபது புனித சூசையப்பர் அன்பியம் ரூபாய் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது புனித குழந்தையேசு அன்பியம் ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு சகாய மாதா அன்பியம் ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு அன்னை திரைசா அன்பியம் ரூபாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது அருட் சகோதரிகள் மூலம் ரூபாய் ஆயிரத்தி நூறு விளையாட்டு போட்டிகள் மூலம் ரூபாய் ஐநூற்றி இருபது மொத்தம் நன்கொடை வரவு பதினோராயிரத்தி நானூறு பங்கு தந்தை ஊர் பொறுப்பாளர்கள் அன்பிய பொறுப்பாளர்கள் கூட்டத்தில் எடுத்த ஆலோசனையின்படி மறைபரப்பு ஞாயிறு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது இந்நிகழ்வுகள் சிறப்புற அமைய ஊர் பொறுப்பாளர்கள் அன்பிய பொறுப்பாளர்கள் அன்பிய உறுப்பினர்கள் தங்கள் உணவு வகைகளை தயார் செய்து சிறப்பாக அமைத்து கொடுத்தமைக்கு நன்றி கூறுகிறோம் மறைபரப்பு ஞாயிறு கொண்டாட்டத்தில் பங்கு பெற்ற இறை மக்கள் விளையாட்டு போட்டியில் பங்கு பெற்ற சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரைக்கும் மற்றும் விளையாட்டுகளை வழிநடத்திய அருட் சகோதரி பாடற் குழுவைச் சேர்ந்த இளம்பெண்கள் இந்நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்த பங்கு தந்தை அவர்களுக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நமது பள்ளி நமது பெருமை என்ற வாக்கியிருக்கணுங்க கடந்த மாதம் கட்டுரை போட்டி கவிதை போட்டி சிலம்பம் போட்டி மற்றும் கலை திருவிழாவில் களிமண் வேலைப்பாடு செய்த பொம்மைகள் செய்த போன்ற போட்டிகள் நடைபெற்றது அதில் நமது பிள்ளைகள் சர்டிஃபிகேட் கேடயம் புக்கு முதலிய பொருள்களை வாங்கியிருக்கின்றார்கள் உங்கள் முன்னிலையில் அதை சமர்ப்பிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பங்கு தந்தை அவர்களை பிள்ளைகளுக்கு இந்த பரிசுகளை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் கவிதை போட்டியில் முதல் பரிசு பெற்ற அழகு சுபிக்ஷா ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஓகே அடுத்து சன்சியா ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் சன்சியா வந்திருக்கேம்மா அழகு சுபிக்ஷா பாப்பா 
கர்மவீரர் காமராஜரை பற்றி கவிதை புனைந்து முதல் பரிசு பெற்றோர் சுபிக்ஷா தேங்க் யூ சன்சிக ஜாஃப்ரின் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ரோக்கர் ஜாஃப்ரின் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அழகுலட்சுமி செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வெரோனிக்க எயித் ஸ்டாண்டர்ட் கட்டுரை போட்டியில் முதல் பரிசு பெற்ற மாணவி ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் ரோஸ்லின் ரெக்சி அழகு இந்து எயித் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த போட்டியானது பராசக்தி மேல்நிலை பள்ளியில் வைத்து நடைபெற்றது அடுத்த சிலம்பம் போட்டியானது நியூ பவர் பெண்கள் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளியில் சங்கராபுரம் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் வைத்து நடைபெற்றது அதில் நான்கு குழந்தைகள் பரிசு பெற்றுள்ளார்கள் கேடயம் ஷீல்டு சர்டிஃபிகேட் போன்ற பொருள்களை பெற்றுள்ளார்கள் முதல் பரிசு செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிரியதர்ஷினி செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அருள்மொழிவேந்தன் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் அன்பு செங்கொடி எயித் ஸ்டாண்டர்ட் விரோனிக்க அடுத்து களிமண் வைத்து பொம்மை செய்தலில் அருள் ஜெய்சீலன் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் களிமண் அடுத்து மு கார்த்திகேயன் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் களிமண் வைத்து திருவள்ளுவர் சிலையை தத்ரூபமாக செய்துள்ளான் அடுத்து கிராம கமிட்டி மேல்நிலைப் பள்ளி வெங்கடேஸ்வராபுரத்தில் நடைபெற்ற சிலம்பம் போட்டியில் நமது பள்ளியைச் சார்ந்த இரண்டு மாணவிகள் கேடயமும் சர்டிஃபிகேட்டும் பெற்றுள்ளனர் அருள்மொழி வேந்தன் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அன்பு சொங்குடி எயித் ஸ்டாண்டர்ட் கடைசியாக பள்ளிக்கும் ஒரு ஷீல்டும் எஸ்சிஆர்டி அடங்கிய புத்தகமும் வழங்கப்பட்டது அருள் சகோதரிகள் முன்னிலுங்க டீச்சர் முன்னிலுங்க பசங்க எல்லாம் முன்னாடி வந்துருங்க எல்லாம் முன்னாடி வந்துருங்க எல்லாம் எல்லாம் முன்னாடி நினைச்சாங்க அன்பருடைய அன்பு குழந்தைகளே நம்முடைய இந்த ஆர்சி நடுநிலை பள்ளியானது சுரண்டையிலே நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலான வரலாற்று படைத்த ஒரு பள்ளி ஆனால் நமது பள்ளியினுடைய பெருமை பல்வேறு சமயங்களில் நமக்கே சரிவர தெரிவதில்லை எனவே தான் இந்த பரிசுகளை எல்லாம் இந்த நாளிலே உங்கள் முன்னிலையிலே நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் தலைமை ஆசிரியரை கேட்டுக்கொண்டேன் எனவே ஒவ்வொரு முறையும் நமது பள்ளியிலே நடைபெறுகிற நிகழ்ச்சிகள் உங்களோடு பகிரப்படுகிறது எனவே நீங்கள் நமது ஆலயத்தின் மீது எவ்வளவு உரிமையும் எவ்வளவு பற்றும் எவ்வளவு அன்பும் கொண்டிருக்கிறீர்களோ அதே போல் நமது பள்ளியின் மீதும் பள்ளியினுடைய வளர்ச்சியின் மீதும் அந்த பள்ளியிலே நடைபெறுகிற இந்த கல்வி இன்னும் கலை ஏனைய இந்த குழந்தைகளின் வளர்ச்சியின் மீதும் அதே அன்பும் அதே அக்கறையும் கொண்டு செயல்பட பங்கு தந்தை என்கின்ற முறையிலும் பள்ளியினுடைய நிர்வாகி என்கின்ற முறையிலும் உங்களை நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் எனவே நம்முடைய தலைமை ஆசிரியருக்கும் ஆசிரிய பெருமக்களுக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கும் நமது மனமார்ந்த நன்றிகளை நாம் மீண்டும் ஒரு முறை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்வோம் வெரி குட் காட் பிளஸ் யூ ஆல் வந்துருங்க மன்றாடுவமாக இதைய அமைதியை இறைவாம் அண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக வல்ல கடவுள் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்கள் அனைவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக 
உயிர்த்த கடவுளின் உண்மை பிள்ளைகளாக சென்று வாழுங்கள் பேரின்பம் தொடரட்டும்